ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നടക്കാം പിതാ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാനും കർത്താവെ അതിന്റെ മാർമിക സത്യങ്ങളെ പൊരുളിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായിയുടെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾ തേടുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ അയക്കുന്ന ഈ വചനം ഞങ്ങളുടെ ഗുണീകരണത്തിനും ശാസനയ്ക്കും നീതിയുടെ അഭ്യസനത്തിനുമായി തീരുമാറാകണമേ കർത്താവ് അങ്ങയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഒരു അഗാധമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവ് ഇത് ഞങ്ങൾക്കിടയാവട്ടെ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് കരയിട്ടു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി ഹലലിയ നമ്മള് ഇന്നിപ്പോ കേട്ടു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷ നാലാം അധ്യായമാണ് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സജിബ്രത നമ്മൾ ഏതെല്ലാം അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ധാർമിക സത്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്യമാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം തൊട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തിരിച്ചെത്തി അവനൊരു സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നാൽ എന്ത് ചോദിക്കുന്നുവെന്നോ ചോദിക്കുന്നെന്നോ എന്തുകൊണ്ട് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നു ആരും അവനോട് ചോദിച്ചില്ല സ്ത്രീയാകട്ടെ കൂടെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ വന്നു കാണുവേൻ ഇവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്രിസ്തു അവർ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തത്സമയം ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു റബി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഭക്ഷണം എനിക്കുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇവന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുമോ എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയുമാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം വേസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കോണ്ടക്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം കർത്താവ് പിതാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ടാണ് ഈ കിണറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ പിതാവിന്റെ മുന്നമയുള്ള പദ്ധതിയാണ് കർത്താവ് ജെറുസലേമേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഈ സച്ചാർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ വരുവാനും അവിടെ കിണറിന്റെ യാക്കോവിന്റെ ആ കിണറിന്റെ അടുത്ത് വരുവാനും അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുവാൻ മുന്നേമ പദ്ധതി ഇട്ട് യേശുവിനെ നിയോഗിച്ച അയച്ച നിയോഗത്തിൽ യേശു വന്ന് അവിടെ നിൽക്കും ആ സ്ത്രീ വരുന്നതും ആ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയിൽ കൂടെ ആ ഹോൾ പട്ടണം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റില് ആ സ്ത്രീ കുടം വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കോരാതും ആ സ്ത്രീയെ തിരിച്ചു പോവുകയും ശിഷ്യന്മാർ വന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നത് എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുകയാണ് ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവന്റെ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുകയുമാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ വിചാരിച്ചു ആ സ്ത്രീ വല്ല ഭക്ഷണം എല്ലാം കൊടുത്ത് കാണുമെന്ന് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ കുറെ പുരുഷാരും നമ്മളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് കുറെ പുരുഷാരും കർത്താവിന്റെ അടുക്കളയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇത് കണ്ടോണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം നാലു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വിളവെടുപ്പായി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വയലിലേക്ക് നോക്കുകയിൽ അവ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളഞ്ഞ് കൊയ്ത്തിന് പാകമായിരിക്കും ഒരു വലിയ മാർമിക സത്യം കർത്താവ് അവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ട് ഉപമകളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കേട്ട് കർത്താവ് ഉപമകൾ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു മാർമിക സത്യം ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു യാഥ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപമിച്ച് അതുമായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ കർത്താവ് അത് കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഒരു നെല്ലിന്റെ ഒരു നെൽ വിത്തിട്ടാൽ നാല് മാസം എടുക്കും സാധാരണ അല്ലേ അത് വളർന്ന് ഞാറായി ഞാറ് വന്ന് കതിര വലിയ വലിയ ഇതായിട്ട് കതിര് വന്ന് കതിര് പാകമാകുമ്പോഴേ നമ്മൾ കൊയ്യും അപ്പൊ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ കർത്താവ് അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് വിളവെടുപ്പാകുള്ളൂ ഈ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടോണ്ട കർത്താവ് പറയുന്നു അതെ നിങ്ങൾ മേളിലോട്ട് ലുക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് സി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ദ ഫീൽഡ് ഇസ് റൈറ്റ് ഫോർ ഹാർവെസ്റ്റ് ഇത് എപ്പോഴേ വിളവെടുപ്പിന് അരുവമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു മാർമിക സത്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ആദിയിലെ ദൈവം ഈ ഈ വിത്തിന്റെ കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പത്തിയിൽ എട്ടാം തീയതി ജനിസിസ് എയ്റ്റിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് ആസ് ലോങ് ആസ് ദ വേൾഡ് റിമെയിൻസ് ഈ ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദർ ബി എ സീ ടൈം ആ
സമയത്തിനും മാറ്ററിനും മേളിലാണ് നമ്മൾ ആ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു അതിനൊരു എൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു ബിഗിനിങ് ഉണ്ട് ഒരു എൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന പുരുഷാരത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാം അപ്പൊ ഇവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് വിളയുടെ കാര്യമൊക്കെ വിത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഇവരിപ്പോഴേ കൊയ്യാൻ പരുവമായിരിക്കുക ഇവർ പിന്നെ താഴോട്ട് അതെന്താണെന്ന് പറയും ആരെങ്കിലും നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളവർ വിതച്ചതാ അവര് വിതച്ചു അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നവർ അതിനെ നനച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൊയ്യാൻ പരുവമാക്കി നമ്മളെ നിർത്തിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് വിതയ്ക്കുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഒന്നുമില്ല വളരുമാറാക്കുന്നത് ദൈവമാണെന്ന് അപ്പോസ്തോളം രണ്ട് ലോക ഒരു മൂന്നാം അധ്യായത്തിനായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഉപമകളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കർത്താവ് വലിയ ഭാർമ്മിക സത്യം കാണി പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മേളോട്ട് നോക്കുക അവിടെയാണ് കർത്താവിന്റെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവമായിരുന്നിട്ടും ദൈവികത്വം വെടിഞ്ഞ് മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ വന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ദൈവം യേശു നമുക്ക് ഒരു പിതാവുമായിട്ട് ഒരു റൈറ്റ്സ് നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പിതാവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധത്തിൽ വന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മാർമിക സത്യങ്ങളെ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും ദൈവം യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരിക അപ്പൊ ഈ ഈ സച്ചാർ പട്ടണത്തിൽ തന്നെ പോകാൻ പിതാവിന്റെ നിയോഗമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു അവിടെ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം മണി നേരത്തെ ആരും അവിടെ പോകത്തില്ല ഒരു യഹൂദൻ ഒരു സമരിയക്കാരോട് സംസാരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അവിടെ നടന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ യേശു പിതാവിന്റെ പദ്ധതി എന്തോ ആ ഒരു പട്ടണത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തക്ക സമയത്ത് യേശു എന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു അപ്പൊ ഇതാ യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവ് എന്ത് കാണുന്നു ഞാൻ കാണുന്നു എന്റെ പിതാവ് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്റെ പിതാവ് എന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവം എന്റെ അപ്പം കാണിച്ചു ഇത് യേശു അവരെ പഠിപ്പിക്കുക യേശു പറയാം നിങ്ങൾ പറയുന്നു വിതച്ചാൽ നാല് മാസം എടുക്കും കൊയ്യ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു മേളോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്ക് പിതാങ്കിലേക്ക് നോക്കിക്ക അപ്പൊ കാണാം വിത ഇതെല്ലാം കൊയ്യാൻ പരുവത്തിലായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകമാകുന്ന വയലിലെ ആ പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യരെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊയ്യാൻ പരുവത്തിലാക്കി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുക ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൊയ്താ മതി കാരണം അവന് മുമ്പേ ഉള്ളവർ അത് വിതച്ചു അപ്പോൾ ഒറ്റ വ്യക്തിയെ യേശു തൊട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ ഇവൻ പ്രവാചകന അല്ലെങ്കിൽ വരുവാനുള്ള മഷിഹാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാടിലേക്ക് വന്ന് സ്ത്രീ ഓടിപ്പോയി പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് പറയും എന്റെ എന്റെ എല്ലാ ഫ്യൂച്ചറെയും പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം യേശുവിന്റെ അടുക്ക വരുന്നു ആ അത്രയും പേര് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊയ് കൊയ്ത്തിന് പരുവമായിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കയറുക അപ്പൊ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും ആ ആ ഒരു മാർമിക സത്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ലുക്ക് അപ്പ് മുകളിലോട്ട് നോക്കും നീ താഴെ നോക്കിയാൽ നിന്റെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നീ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇത് നാലു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കൊയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിപ്പോഴേ കൊയ്യാൻ പരുവമായിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ദൈവ മക്കളെ നമ്മളെ ഇന്ന് പിതാവായ ദൈവം ക്രിസ്തുവിനുള്ളിൽ വെച്ചു അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു ആ മുത്ത നിധി എന്നൊക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിധി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന നിധിയുടെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും വളരും തോറും ഏത് വിഷയത്തെയും ഏത് സാഹചര്യത്തെയും എനിക്ക് യേശുവിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഉള്ള ആ ഒരു 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 റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും വരുന്നു വരികയാണെങ്കിൽ എവറിഥിങ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഓൾ തിങ്സ് ആർ പോസിബിൾ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളെ ആഹ്വാനിക്കുക അതാണ് യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ വേണേൽ പറയും അത് യേശു ദൈവം ആടുന്നല്ലോ ശരിയാണ് ദൈവം ആരിതിട്ടും ദൈവികത്വം വിടിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുക എങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ പിതാവിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കാൻ പറ്റും യേശു ഇന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയി ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ക്യാൻ ലേൺ അപ്പൊ അവ മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന ക്രിസ്തു ആരാ ലോകത്തെ ജയിച്ചവനാ സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ലേൺ
that all things are possible karanam pidav enne ningale kristuvil vechirikkunnu ennu nan ariyavo pidav sakala padathi munnamey uriki adu jermaya 29 inde 11 il already paranju kaynu i know the plans that i have for you ninne kurichulla padathi enikku ariya it is for your future and hope nashathilekku alla oru pratyashayilekkaanu appo നിങ്ങളെ എന്റെയും ദൈവരാജ്യത്തിലെ യാത്രയുടെ എല്ലാ സ്റ്റോറിയും ആ സ്റ്റോറി നമ്മുടെ ഒരു കഥയുണ്ട് കഥയിൽ ഒരു യാത്രയും ഉണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ വേണ്ട എല്ലാ പദ്ധതികളും പുത്രനിലാ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പുത്രനായ നിധിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കണ്ണിനെ ഏത് വിഷയത്തിന്റെയും നടുവിൽ അകത്തോട്ട് നോക്കി യേശുവിൽ ആശ്രയിച്ച് യേശു എന്ത് കാണുന്നു യേശു എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു യേശു എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു യേശു എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് നടത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ തിങ്സ് ആർ പോസിബിൾ എവറി തിങ് ഈസ് റൈപ്പ് ഓൾറെഡി റൈപ്പ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊയ്യുവാനുള്ള ആൾക്കാരെ ദൈവം തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ ലൈഫ് അപ്പൊ ഇഫ് യു ഇഫ് യു ക്യാൻ ലേൺ ടു സി എവറി തിങ് പിന്നെയും പറയും ഇഫ് യു ക്യാൻ ലേൺ ടു സി എവറി തിങ് through the overcomers life ninde ullil nammade ullil jeevikkuna irikkuna mahathathante pratyashaya kristu sahalathen jeicha jayaliyada kannil kuda nanu ningale kaanuva nanu parishilipikkapadumbodana ella ed kaaryathinum uttaravum adine prathividhi nammade pakshe nammade problem enna anju vichale nammale ed saajiram oru prashnam nammade munne varumbo odane ayyo engane enikku idine taranam cheyan pattu how can i resolve this situation enik idine engane taranam cheyan pattu nalla mindset ah appo njan engane idinathu nu porthu varan pattu nalla aa oru mindset verumbodhek eppol oru struggle adu velli buddhimutta adu eppol nammude ullil stress kondiru pradigulam oru chindagulam kondiru stress vannittu nammal angu thalaru thalanu veyu ennittu nammal yeyku ayyo karthave anga evda where are you god മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നെവർ റിയാക്ട് യുവർ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഡോൺ റിയാക്ട് പിന്നെന്താ ഞാൻ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് കം ടു ദ റിയലേഷൻ റിയലൈസേഷൻ റവലേഷനിലേക്ക് വരിക എന്തോ ഹൂ ഈസ് ക്രൈസ് ഫോർ മീ റൈറ്റ് നൗ എനിക്ക് എന്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്റെ ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് എനിക്കാരാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു മോഡൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ആസ്കിങ് ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ നാലാം സുവിശേഷം ഈ നാലാം അധ്യായത്തിനകത്ത് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നു ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമരിയക്കാരത്തി വരുന്നു അപ്പൊ കർത്താവ് എങ്ങനെ ആ ടോപ്പിക്ക് തുറക്കുന്നതെന്ന് വെക്കരുത് കാരണം യഹൂദൻ സമരിയാക്കാരിയോട് യാതൊരു ബന്ധവും അല്ല സംസാരിക്കത്ത പോലും ഇല്ല പക്ഷെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം മണി നേരം ശരിയാണ് കല്ല് നട്ടുവെച്ച സമയം ദാഹമുണ്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം തരുന്നു സോ ഒരു ഡയലോഗ് തുറക്കാം അപ്പോ സ്ത്രീ പറയും നീ യഹൂദനായിട്ട് സമരിയാക്കാരത്തി എന്നോട് നീ വെള്ളം ചോദിക്കും അത് കാണാൻ പറ്റും ഉടനെ കർത്താവ് പറയും പത്താം വാക്യം കർത്താവ് ഉടനെ കർത്താവ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേറെ തരത്തിക്കും നിന്നോട് വെള്ളം ചോദിക്കുന്ന ആരൊന്ന് നീ അറിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം എന്തെന്ന് നീ അറിഞ്ഞാൽ അവൻ നിനക്ക് ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത ദാഹജലം നിനക്ക് തരും അത് ശരി അപ്പൊ സീ ദ പ്രോസസ് ഗോയിങ് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും അത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയത്തെ തുറന്നു കൊടുക്കുക ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വരുന്നു വെള്ളം കൂരുന്നു അപ്പം ഇത്രയും ചുമന്നുകൊണ്ട് പട്ടണത്തിൽ തിരിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ദാഹിക്കാത്ത വെള്ളം ഈ മനുഷ്യൻ തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവൻ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവൻ സാധാരണക്കാരനായിരിക്കത്തില്ലല്ലോ യാക്കോവിനെ കാട്ടി വരുവൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ നീ അപ്പൊ അത് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഡയലോഗ് കർത്താവ് അടുത്തത് അവൾ പറയും നീ പട്ടണത്തിൽ പോയി നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ ചോദിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൾ പറയും എനിക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്കിങ് ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ റൈറ്റ് മോമെന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് That's how the relationship is built up. If I am a victim, I am a victim. We are not going to be 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 a victim. 
അപ്പൊ ഈ ഈ ഇത്രയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭൂതം കൂടെ പറഞ്ഞു ഭർത്താക്കന്മാർ നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ മനസ്സിലായി ഇപ്പോ നീ പ്രവാചകന സിയാ ദ ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഏത് വിഷയത്തിന്റെ നടുവിലും യു കെൻ ഓൾവേസ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് യു കെൻ ഓൾവേസ് ആസ് ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷെ ആ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭയങ്കര കലുഷിതമായിരിക്കും ഒന്നും നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റേർഡപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പോസ്തോന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്തുതിക്കുക ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാറ്റിലും നന്ദി കേട്ട് ഇതെന്താ ഇത് അങ്ങനെ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ സോ വെൻ യു ഗിവ് താങ്ക്സ് ഇൻ എവ്രിത്തിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ നന്ദി കയറിയത് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് നന്ദി ഈ സാഹചര്യത്തിനായിട്ട് നന്ദി നോ നോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ വേ യു ഗിവ് താങ്ക്സ് അൺടിൽ യു ബിക്കം താങ്ക്സ് ഞാൻ നന്ദി കയറിയിട്ടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിനെ വെച്ചല്ല കാരണം ഞാൻ നന്ദി കയറിയിട്ടുന്ന കാരണം ഇത്ര വലിയ രക്ഷ എനിക്ക് ദൈവം തന്നതാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അവന്റെ ജീവനാണ് എനിക്ക് സകലതും തന്നത് എന്നെ സക എന്നെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കാൻ എന്റെ രണ്ട് കാലിൽ നിന്ന് നിൽക്കാൻ ശക്തി തന്നത് ദൈവം ആ ഒരു ഭാഗ്യ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ വൺലെസ്സിലേക്ക് വരും ആ സ്നേഹ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ സ്നേഹ ആ നന്ദി വരേറ്റം നമ്മൾ വരും So when you start rejoicing, this is a practice that I have never heard about. This is a cultivate. This is a practice that we have to practice in the first nature. Now, this is a practice that we have to do in the first nature. We have to do this in the first nature. We have to do this in the first nature. We have to do this in the first nature. We have to do this in the first nature. That is an old mindset. That is a very old mindset. So, in the first nature, പ്രയാസമേറിയ വിഷയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാല് പഴയ മനുഷ്യരിലും ഒരു കാല് പുതിയ മനുഷ്യരിലും വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഴും അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും പലതിനും ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് അപ്പൊ അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ക്രൂശിലെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തി മുഖാന്തരം എന്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ ആ പഴയ ജഡ സ്വഭാവത്തെ ആദാമിക പാപിക ആ നേച്ചറിനെ ക്രൂശിൽ കർത്താവ് കൊന്നു അടക്കി എന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ ജീവനാൽ ഇന്ന് ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ എന്നിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നു അപ്പൊ പിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടാണ് യു ആർ ദ ബെലവേഡ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ജീസസ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയോ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയോ ഒരു സ്വഭാവം കൊണ്ടല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു മറിച്ച് പുത്രനായ യേശുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൊളോഷ്യ ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിച്ച് സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പുത്രനാ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ആദ്യ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പിതാവ് പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന സ്നേഹം ഈ ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹ ബന്ധത്തിലേക്ക് എന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പിതാവായി ദൈവം നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ യേശുവൽ കൂടെ കാണുന്നു അപ്പൊ യേശു എങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചിരുന്നു പിതാവ് എന്ത് കാണുന്നു പിതാവ് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഏത് വിഷമമേറിയ സമയത്തും പിതാവ് യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് യേശു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈരിക്കുന്ന കലുഷിതമായ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയെ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിനകത്ത് നിന്നൊന്ന് മാറ്റി കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എങ്ങനെ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് റിജോയിസിങ് വെൻ യു ഇൻ സ്റ്റാർട്ട് ഗിവിങ് താങ്ക്സ് നിങ്ങൾ നന്ദി കരയറ്റുമ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് തണുക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് സ്റ്റേറപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ യേശു സംസാരിക്കുന്ന ആ മൃദലമായ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യന് നിങ്ങളുടെ സുബോധ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് God will not speak into your head. God will always speak into your heart. Devam, you are not able to speak in your head. Because you are not able to speak in your head. You are not able to speak in your head. You are not able to speak in your head. ഇത്ര ഏറെ സാധനമാണ്
ഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പാടുകൾ വന്ന് അത് മനസ്സിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് ആ മനസ്സ് വന്ന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഹൃദയവും മനസ്സും ഒന്നാകുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ വേറെറക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്ദി കരയറ്റുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ചോദിച്ചാല് ഈ ദൈവം ആരെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരും ആരെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടും യു ഡെവലപ് ട്രസ്റ്റ് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടും എന്താ എന്നെ കൈവിടാത്ത ദൈവം എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ദൈവം കാരണം വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ വാക്ക് മാറ്റത്തില്ല നമ്മൾ വാക്ക് മാറും പക്ഷെ ഈ ദൈവം വാക്ക് മാറ്റത്തില്ല സോ യു ബിൽഡ് അപ് ട്രസ്റ്റ് സോ വെൻ യു റിജോയ്സ് യു ബിൽഡ് അപ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വെൻ യു ഗിവ് താങ്ക്സ് ഇൻ എവറിങ് അപ്പോ ആ ഈ ദൈവം എന്റെ എന്നെ കൈവിടാത്ത ദൈവം എന്ന ഉറപ്പ് കിട്ടി എനിക്ക് നന്ദി കരയറ്റാൻ പറ്റും ഏത് വിഷയത്തിന് നടുവിൽ നന്ദി കരയറ്റാൻ പറ്റും സോ വെൻ യു റിജോയ്സ് ഇൻ എവറിങ് ഇറ്റ് ബിൽസ് കോൺഫിഡൻസ് and it brings faith apo nokkonam rejoicing nanni karetum verumba endo varunna aadyam varunna orappu trust veru trust inde kooda confidence um veru confidence vannu kayumbodhekke ningalku oru faith ilekku varu oru vishwasathilekku orakkan pattu oru aadatha vishwasathilekku aadi oleyna oru vishwasathilekku orakkunu kaaranam ee vishayathinum nadivilum devam ende kooda undu devam എനിക്ക് ആരെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റും അപ്പോ ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് സാഹചര്യം നമുക്ക് ചിലപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എല്ലാരും പറയുന്നത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡസ് ഇൻ മാറ്റർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഈസ് വേൾഡ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല ഞാൻ നിനക്ക് തുണ ആ വേർഡിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാൻ ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് മാറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആ വേർഡിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നന്ദി കരയറ്റുമ്പോഴും ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗോഡ് കംസ് ഇൻ ടു മൈ ഫീലിംഗ്സ് ദൈവം എന്റെ എന്റെ എന്തോ ഫീലിംഗ്സിലോട്ട് എന്തോ ഇമോഷനിലേക്ക് ദൈവം വരുമ്പോ ഐ ക്യാൻ ഫീൽ ഗോഡ് ദൈവത്തിനെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഫീൽ ചെയ്യാവുന്ന സമയത്തും ഐ ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗീവ് താങ്ക്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാരണം ഇതാണ് യേശുവിന്റെ ആ മാർഗം നമ്മളെ കാണിച്ചത് കാരണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് ഇത്രയും ക്രൂസൈഡ് ഒക്കെ യേശു കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി പത്ത് മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് മൈലുകൾ നടന്നായിരിക്കും പോകുന്നത് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പോയി പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ യേശു എന്തോ ചെയ്ത് നേരെ മലയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ശിഷ്യന്മാർ എന്നും കാണും മലയിൽ പോയി പിതാവുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഹി വാസ് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ഈ ട്രസ്റ്റും ഫെയ്ത്തും കോൺഫിഡൻസും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴേ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം സാഹചര്യം വന്ന് പ്രതികൂല സാഹചര്യം വന്ന് എന്നെ തളർത്തുന്ന സമയത്തല്ല ഞാൻ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഓടേണ്ടത് ഐ മസ്റ്റ് ബി ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർ ഇത് കണ്ടവർ അതുകൊണ്ട് ആ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം ആ കർത്താവിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ആ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വന്നു അതിന് വരാൻ വേണ്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബന്ധം ദൈവം ഓൾറെഡി സ്ഥാപിച്ചു കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിലെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തി മൂലം രക്തം തന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങി നിങ്ങളെ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ പിതാവായ ദൈവം എന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ട്രൂത്ത് ആ സിമ്പിൾ ട്രൂത്ത് നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ പുതുക്കി പുതുക്കി പണിയും തോറും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച മാറും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറും നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജും മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ കാഴ്ച മാറണം ഞാൻ കാണുന്ന രീതി മാറണം ഞാൻ എൻ്റെ ജഡത്തിലല്ല കാണുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യനിലല്ല കാണുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലെ പുതിയ മനുഷ്യനിൽ കൂടെ ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങും യേശുവിന്റെ കണ്ണു കൂടെ ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്റെ കർത്താവായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നൗ ഇസ് ദ ടൈം ഫോർ യു ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ സമയത്താണ് അപ്പൊ റിജോയ്സിങ് നന്ദി കയറ്റ് പ്രാർത്ഥന ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രസൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ദേർ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദീപ്തിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ആസ്ക് ലോഡ് who you do who you
വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം വേറെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഹി ബിക്കംസ് യുവർ കീപ്പിംഗ് പവർ ഇതാണ് സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് ഈ ദാവി ഇതൊക്കെ ഈ സങ്കീർത്തനം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്തൊരു മാർമിക സത്യങ്ങളായി ഇത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയും അയഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു അല്ലെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം കൂരിന് താറ് കഴിക്കൂടെ നടന്നാലും ഒരു അനർത്ഥവും ഞാൻ പാലിക്കുകയല്ല ശരിയാ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒരു ഞെക്ക് ഞെക്കുമ്പോൾ അറിയാം എവിടൊക്കെ ഓടുമെന്ന് കൈയും കാലിട്ട് അടിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ നമ്മളിത് ഉറപ്പിക്കുന്നു ടു ബി ഓൾവേസ് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ ദൈവമായിട്ട് ആ റിജോയ്സിങ് ആ നന്ദി കരയറ്റ് ഒരു ജീവിത ശൈലിയായി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഉറപ്പും ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഒരു ഫെയ്ത്തും നിങ്ങൾ മുന്നമേ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും വനങ്ങാതെയും കുലങ്ങാതെയും നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഓൾവേസ് നോ ഓക്കെ ഇത് ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ കുലുങ്ങുന്നില്ല കാരണം ഈ സാഹചര്യമല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം ഈ ദൈവം ഇതിന്റെ നടുവിൽ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം So, what is the keeping power of God? God is the one who 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 is the one അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കീപ്സ് മി ഞാനല്ല സൂക്ഷിക്കും ദൈവം എന്നെ അവിടെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ സൂക്ഷിപ്പിന്റെ ഓരോ വശങ്ങളും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതാണ് എന്റെ റവലേഷൻ അപ്പോ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചറിനെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരും ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചറിനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോഴാണ് ഹി മേ ബി യോ ഹീല് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്കറിയാം It is not going to be resolved very soon. It is prolonged. It is not surgery, it is not chemo, it is not radiation. So it is going to take a process of about one and a half to two years. We are not going to be able to do that. That's why I told you about the first thing. It is the joy of the Lord or it is the keeping power of the Lord that becomes your strength in this time. That's why I am not going to be able to do that. എന്റെ കൺഫഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇതിനെ ഒന്നും നോക്കിയാല് ദ ജോയ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് മൈ സ്ട്രെങ്ത് അത് വളരാൻ തുടങ്ങും അത് വളരാൻ തുടങ്ങും എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കകത്ത് വളരാൻ തുടങ്ങും എന്റെ എന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ വളരാൻ തുടങ്ങും എന്റെ ഇമോഷൻസിനകത്ത് വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളും ഇത്രയും നാളും സ്ട്രഗിളും ഫിയറും ആയിരുന്നു എന്റെ കർത്താവ് ആ മേഖലയിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ നെഗറ്റീവ്സിനെ എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞ് അവിടിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നന്ദി ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷം ദൈവത്തിന്റെ സ്വസ്ഥത അങ്ങോട്ട് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഏരിയയിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്നേഹം കർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ പഴയ മനുഷ്യനും വെക്കും ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ പുതിയ മനുഷ്യനും വെക്കും നമ്മൾ വീഴും അതാണ് പറയുന്ന ഡബിൾ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ദൈവ മക്കളെ ഇന്ന് ഏത് വിഷയത്തെയും ക്രിസ് പിതാവ് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക അപ്പോ നമ്മുടെ കാഴ്ച മാറും നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറും നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജും മാറും എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആ പുറത്തു വരാം എന്നല്ല എൻ്റെ 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 ലാംഗ്വേജ് വരും മറിച്ച് കർത്താവ് ഇതുവഴി ഞാനും അങ്ങനെയുമുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ വലുതാക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഞാൻ ക്രിസ്തു ആരായി തീരുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെട്ട് വെളിപ്പെട്ട് ഇതായിരുന്ന പൗലോ സപ്പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ വെളിപ്പാടുകൾ അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കോരിന്തർ നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം തൊട്ടൊന്ന് വായിച്ച സാറ് പരമമായ ശക്തി എന്നാൽ പരമമായ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഞങ്ങളുടേതല്ല എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ നിധി മൺപാത്രങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് സാറ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു എന്തോ ആ നിധി ഈ നിധി ക്രിസ്തുവാണ് ആ ക്രിസ്തു നമ്മളാണ് മൺപാത്രത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിധത്തിലും ഞെരുക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും തകർക്കപ്പെടുന്നില്ല വിഷമിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും ഭഗ്നാശരാകുന്നില്ല പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു
ഉണ്ടാകും നാല് സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത് അപ്പൊ വിവിധ ശോധനയെ കൂടെ അപ്പസ്തോലം പറയാം നാല് ശോധനയെ കൂടെ അപ്പസ്തോലം പറയാം എല്ലാ വിധത്തിലും പുറമെ നിന്ന് ഞെക്കുക പക്ഷെ അപ്പോസ്തോലം മനസ്സിലായി ഈ നിധിയുണ്ട് ഈ നിധിയുടെ മഹത്വം ഞാൻ വെളിപ്പെട്ട വരുന്ന പ്രത്യേക ലോകത്തുള്ളവർ ഞെരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞെരുക്കമുണ്ട് ലോകത്തിലുള്ളവർ ആ ഞെരുക്കത്തിൽ തകർക്കപ്പെടും പക്ഷെ ഞങ്ങളോ തകർക്കപ്പെടുക്കത്തില്ല കാരണം എന്നാ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കാലത്തിലാണ് സോ ആ പർട്ടിക്കുലർ ശോധനയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നേച്ചറാണ് ഹി ഇസ് യോർ കീപ്പർ അപ്പൊ ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വിവിധ മുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ നാല് സാഹചര്യം പറയുന്നു അടുത്ത വായിച്ചു അതന്നെ എട്ടാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിധത്തിലും ഞെരുക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും തകർക്കപ്പെടുന്നില്ല വിഷമിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും പത്നാശരാകുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ വിഷമം നമുക്കുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ ലോകത്തിലുള്ളവര് പത്നാശര തകർന്നു പോകും കാരണം ഓ നീ എന്തോ ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വന്ന നിധി ആ നിധിയുടെ നേച്ചർ എനിക്ക് ക്രിസ്തു ഈ വിഷയത്തിൽ ആരാന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ഞാൻ വളരും തോറും ഞാൻ തളരത്തില്ല കാരണം കൂടെ ഒരാൾ തുണയായിട്ട് എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടൊന്നുള്ള ഉറപ്പിൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാടി എഴുന്നേക്കും ആ അടുത്ത വായു പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും പരിത്യക്തരാകുന്നില്ല അടിച്ചു മതി മതി എനിക്ക് ലോകത്തിലുള്ളവർക്കും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും പെർസിക്യൂഷൻസ് വരും അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമാണ് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർസിക്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ട്രിബുലേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ബി ആ ഗുഡ് ഷിയർ ലോകത്തെ ജയിച്ച ഞാനാ ഓവർ കമറ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല ഏഹ് കാരണം എന്നാ അതൊരു നേച്ചറാ ദൈവത്തിന് സൂക്ഷിക്കുന്ന പവറാ പിന്നെ പറയാം അടിച്ചു വീഴ്ത്ത് ചിലപ്പോ താഴെ വേണമെന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാല് സാഹചര്യം അപ്പസ്വലം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ വന്ന നിധി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ അകത്തെ മനുഷ്യനിലായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അകത്തെ മനുഷ്യൻ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കണം അകത്തെ മനുഷ്യൻ എന്തുമാത്രം ബല ഈ ദൈവ ഉള്ളിൽ വന്ന യേശുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരും തോറും ഇത് വലുതായി വലുതായി അകത്തെ മനുഷ്യൻ വലുതാവും പുറമെ ഇത് മുഴുവൻ നടക്കുന്ന അത് ക്ഷയിക്കും തോറും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാന്നുള്ള പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തി ഏത് വിഷയത്തെയും യേശുവിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കാണുവാനും കാരണം ഓവർകം ചെയ്തവന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കാണുവാനും അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഇത് എപ്പോഴാ നടക്കുന്നത് യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നു പറഞ്ഞ ലുക്ക മേളോട്ട് നോക്കും എല്ലാം കൊയ്യാൻ പരിപാടി ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിനാണ് അകത്തോട്ട് നോക്കും നന്ദി കരേറ്റ് സ്തുതിക്ക് ആരാധന കൊടുക്കും കർത്താവിലേക്ക് കർത്താവെ ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങ് എന്താണ് കാണുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങ് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങ് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങ് എനിക്കാരാഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഹൗ യു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് ബൈ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ദാറ്റ് ദ ബിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് വെൻ യു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവം ഒരു നേച്ചറിനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ യു എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഒരു ടെസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് വന്നു നിങ്ങളെ ആയിരിക്കുന്ന മേഖല നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ നോക്ക് എല്ലാരും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കയറാൻ പരുവമായിട്ട് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ അകത്തോട്ട് നോക്ക് തക്ക സമയത്ത് എന്ത് പറയണം എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്നുള്ളത് ദൈവം നിങ്ങളെ നാവിന്മേൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമേൽ പകരും ദാറ്റ് ഇസ് ബിൽഡിംഗ് the right relationship it is always look up and see idenna yesu vaanichu lasan de koli maarathi chennu parnu devam prarthichu endu prarthichu ingena parnu kartave ende prarthana nee eppozhu kedrikku kartavan orappayirun lasan oyarpikku ana adayirun pidavinte kida pakshe ivarkku vendi njan pinne prarthikku ende ningale aa prarthane aayikatte rejoice ende ningale aa prarthana verunna eppa when you start rejoicing nan nammal sthudikkiye nanni garetiyum cheyumbo നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ രീതി തന്നെ മാറും ബിക്കോസ് വെൻ യു റിജോയ്സ് ആൻഡ് വെൻ യു ഗിവ് താങ്ക്സ് യുവർ പ്രയർ ബിക്കംസ് പ്രേയിങ് വിത്ത് ജീസസ് പ്രേയിങ് വിത്ത് ഗോഡ് നോട്ട് ടു വേഴ്സ് ഗോഡ് ആ പ്രാർത്ഥന ശരി കാരണം പിതാവ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യേശു എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആത്മാവ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതത്തിനനുസരിച്ച് പ്രാർത്